dómsmálaráðherra segi það vonbreiði að Alþingi hafi ákveðið að taka útlendinga frumvarpið að daskrá fyrir jól, stjórnarannstæðan hafi með málþófi komið í veg fyrir vilja meiruhluta þingsins. Þingflokkar náðu samkomulagi á Alþingi í dag að fresta málinu fram á næsta ár og fer það aftur til umfjöllunar í allsherjar og mentamálanefnd. Það er meiruhluti fyrir þessu máli í þinginu og þess vegna er mjög bagalegt að líðræðslegu meiruhluti skuli ekki fá að klára þau mál sem eru mikilvæg á þessum tíma. Stjórnarannstöðum skuli saminast um það að komi í vegg fyrir það. Álaga á hitaveitukerfi landsins slær ný met á degi hverjum í frosthörkunum. Nótkunin hjá veitum í dag er þreföld á við það sem gengur og gerist í júlímánuði. Til greina kemur að skerða þjónustu við stórnótendur eins og sundlegar. Því að við myndum til dæmis þurfa mögulega að fjárfesta fyrir tugi miljarða til þess eins að geta að þurfa aldrei að skerða til stórnótenda í örfá og daga á nokkra ára fresti og það var kannski ekki skinnsamlega að fara um að almanna fjö. Sífellt fleiri sækjast í að gista á tjaldsvæðum hérlendi sem við há vetur. Gestir á tjaldsvæðum segja það mikinn kost að hafa vinsæla ferðamannastaði alveg út af fyrir sig. Það geti þó orðið svolítið kalt í húsbílum á nóttunni. So it's like negative 10 degrees outside. And even since I had the heater running, but it's still freezing inside the car, so you can scratch off the ice. Harlega var gagnrýnt á alþingi í dag samþýtt tillega meiruhluta fjárlaganemndar um að veita 100 miljónir sérstaklega vegna rekstur fjölmiðil á landsbyggðinni sem framleiða eigið efni fyrir sjónvarstöð. Mun fjármagnaði vera hugsað fyrir N4 sjónvarp sem er með höfuðstöð var á akurriði. Mér finnst þetta ekki lægi, ég hélt við værum að koma okkur út úr þessum vinnubröðum og mér finnst þessi ráðstöfun gera lítið úr þeirri vinnu sem hæstustu menningamálar á þeirra hefur þó verið að reyna að koma hér í gang. Þú stöndur þá tillögu, hver er afstæði þín til þess? Nei, minna, það er fjarlægarnefnd kemur með þessa tillögu og ég held þessi best að hún fari yfir það með ykkur. Um 40.000 starfsmenn breskra lestarfyrirtækjar í verkfalli í dag á morgun leggja um 100.000 heilbreiði starfsmenn í þau vinnu. Hreina verkfalla í Bretlandi hófst fyrir viku og stendur fram til áramóta. Skipulega vera lítur út eins og jóladagatal. Viðræður hafa litlu skilað hinga til. They cannot afford to make ends meet at this point in time. They cannot afford to fuel their cars. They can't afford to heat their homes. They really do need to secure a decent standard of living. There isn't a bottomless bit of money to pay increased salaries. I think there's a fair offer on the table, fair to taxpayers and fair to the people that work in the industry. Starfsmenn fjöliðjunar á Akranesi gengu í dag að bæjarskrifstofunum og mótmæltu því að vinnustaðnum verði skipt niður. Tæplega 80 manns með föllun vinna hjá fjöliðjunni. Hvað vill láta skipta hana og hópur á fólki sem er búin að vera saman í mörg ár í tvemt? Án þess að tala við þau, mér þess að það var ert nú þegar búin að gera plan með bæjarstjórninni og þau lofuðu að gera það og þau voru búin að samþykja á bæjarstjórninni en nei, að það þið ákveðu hana utan að tala við okkur að gera það sem þið eru að fara að gera núna. Okkur fannst það ekki með, ekki nóg gott að það skýða okkur hundu. Jólin koma, jólakvæði Jóhannesar úr Köttlum, er nú komin út á Pólsku, 90 árum eftir að bókinn kom fyrst út á Íslandsku. Hún hefur komið út yfir 30 sinnum og er ein mest lesna barnabók sem komið hefur út hér á landi. Þýðandinn segir að mesta áskorunin hafi verið að þýða nafn stekkjastaurs. Það tók bara alveg svona nokkra daga til að búa til nafn fyrir hann. Og ég hef beðið svona fjölskyldu mína og vinni mína og hef líka talað við Jatsa Godek sem er þýðandi af íslenskum bókmyndum í vera pólsku um hjálp og það tókst vel. Á morgun verður norð austlæg átt á landinu, yfirleitt 3 til 10 metra og sekundu en heldur kvassar í mest röndinni austan og vestan til. Það verða áfram stöku jel með norðuströndinni og einnig allra síðst og frost svona frá þremur og niður í 15 stig. Og svo þegar líður á morgundaginn þá léttir heldur til um sunnanvert landið og herðir heldur frostið þannig að anna kvöld má gera ráð fyrir að frost verði víða niður í 20 stig inn til landsins.